Das zweite Pokémon-Set von Scarlet Violet ist nun schon seit einer Woche draußen. Paldia evolved und wir haben noch kein Video dazu gemacht. Deswegen gehen wir heute mal ins erste Opening und öffnen eine ganze ETB. So, gehen wir das Ganze einmal durch. Wir haben hier diese wunderschönen Kartentrenner von den Startern von Scarlet Violet oder Kamesin und Purpur. Wir haben hier diese Hüllen, ja, normale Hüllen halt, nichts Besonderes. Wir haben natürlich auch wieder eine Promo und die kennen wir alle schon aus Japan. Diese Promo ist so schön, ich liebe sie und äh, ja, die kommt auf jeden Fall höchstwahrscheinlich auch in meinen Ordner, wenn ich finde, die sind natürlich auf Card Market. Aber wenn ihr sie auf Card Market findet, will ich sie mir auf jeden Fall trotzdem noch zulegen, weil die ist wunderschön, die Karte. Und dann haben wir natürlich das Hauptding dieser Box und zwar die 10, ne, 9 Booster sind es ja nur noch. Und ähm, ja, wir haben auch hier fünf verschiedene Booster-Artworks direkt hier auch hintereinander. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber die sind ja direkt hintereinander. Die Booster sehen extrem dick aus. Jetzt äh, finde ich, find ich krass. Und ich hoffe, wir haben hier ein bisschen bessere Pull-Rate, als wir sie in dem Base-Set von Scarlet Violet quasi erlebt haben. Aber wir werden es sehen. Mal schauen. Das ist der allererste Booster, den ich von diesem Set öffne. Denn ich habe tatsächlich auch deutsche Ware bisher noch nicht bekommen. Wir haben heute, wo ich das Video aufnehme, den 14.06. Und äh, ja, es gab ein paar Probleme bei meinem Zulieferer. Die Ware wurde jetzt aber verschickt und wird bald ankommen. Die englische hatte ich schon, aber ich habe noch nichts davon geöffnet. Und wir gucken mal, im ersten Booster auch leider kein Hit. Ich habe schon gesehen, die Pullrate ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ab in Booster Nummer 2. Und ähm, ja, ich habe mir das Set natürlich ein bisschen angeschaut. Ich finde es nicht so ultra interessant, einfach weil es sich natürlich sehr viel um die Starter dreht. Klar, ne, Paldia Evolved, ihr habt es auch schon in den Höhlen an den Kartentrennern gesehen. Und ich die Starter dieses Mal nicht so krass finde. Okay, und wir starten hier im zweiten Booster mit einer Goldkarte rein. Das ist natürlich geil. Wenn wir jetzt noch einen Doppelhit machen. Okay, oh, ein Garados, oh, ein schönes Garados. Da kann man nochmal die Goldkarte für weglegen. Sehr, sehr schön. Ja, gut, würde ich sagen. Nehmen wir mit im zweiten Booster. Nice. Haben wir die Angelroute. Oder die Super Angelroute. Ja, sehr, sehr cool. Gefällt mir. Wir werden morgen auch den ersten Fox-Stream haben. Also dann wird das Video wahrscheinlich auch äh, draußen sein, wenn der Stream schon äh, vorbei ist leider. Und da bin ich mal gespannt, was das Set auch so bei einer größeren Anzahl an Boostern hergibt, wenn man da mehrere Booster von öffnet. Wir haben hier eine Character Rare, sehr, sehr cool. Sieht, sieht wirklich schön aus. Und ähm, ein Slarking, auch nice. Beziehungsweise, was heißt nice? Ich bin ein bisschen geschädigt von Slarking, was Pokémon Go angeht, deswegen schwierig. Genau, und dann schauen wir mal. Oh, ein Pikachu, oh mein Gott. Yes, weiteres Pikachu für meinen Ordner, sehr, sehr schön. Ähm, genau, dann schauen wir mal, wenn man da an einem Abend dann, weiß ich nicht, 100 Booster, vielleicht mehr, vielleicht weniger von öffnet. Oh, ein Reitschu, nice. Ähm, wie viel denn dabei rumkommt und wie Pull Rate dann eben wirklich ist. Wir haben jetzt die neuen Booster. ETBs können immer in alle Richtungen gehen, ihr kennt's. Entweder man hat extrem viel Glück, extrem viel Pech oder man hat halt ein Standardding. Wir haben jetzt vier Booster. Äh, ja, und quasi ein, ja, zwei Hits. Die Character ist ja logischerweise auch ein Hit. Ihr könnt mir sagen, was ihr bisher so für Erfahrungen gemacht habt mit Scarlet Violet 2, mit Paldia Evolved. Und ähm, ja, vielleicht auch, ob ihr auch eine ganz andere Erfahrung gemacht habt beim ersten Set, beim Base-Set quasi. Vielleicht hattet ihr auch eine total gute Pull-Rate und ich hatte da einfach sehr viel Pech. Ich weiß es nicht, aber da könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mal ein bisschen was zu schreiben. Hier brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen was noch, um hier was von der Box rauszuholen, weil ich glaube, die Gold-Karte ist halt nicht vom Value her eine der teureren. Bei uns war es ja so super krass. Äh, vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo wir das ganze Case geöffnet haben. Auf Deutsch oder auf Englisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war auf Englisch. Da haben wir alles gepult von, von, von dem ersten Set Scott, weil da haben wir wirklich alles gepult. Vielleicht ist es hier auch wieder so, dass die Displays ultra krass sind, aber die ETBs anscheinend nicht so gönnen. Wir sehen es jetzt hier auch gerade. Oh, und wir haben eine schöne EX1 von den legendären Pokémon, müsste das doch, glaube ich, sein. Das ist nämlich, glaube ich, dann ja dieser, dieser sehr starke kleine Fischi, weil ich weiß, dass es einen Fisch gibt. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie er aussieht. Äh, ist ja schon ein bisschen herrlich, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Aber das müsste eins von denen sein, die du am Ende besiegen musst. Oder machst du das sogar nach der Story? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, immerhin haben wir eine EX-Karte. Ich meine, auch eine der teuersten Karten ist quasi dieses, dieses äh, legendäre Eis-Pokémon hier. Das ist ein Säbelzahntiger quasi. Ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine. Ich, ich, ich habe den Namen auch leider, der ist mir auch entfallen, weil er kommt in der Story nur ganz kurz vor. Und äh, dementsprechend weiß ich nicht. Auch super geile Karte. Die habe ich tatsächlich gesehen, die sieht so nice aus. Und wir haben nur drei Booster. Wer weiß, was wir noch rausholen. 
Mal schauen. Hier erstmal gar nichts. Ja, bisher sind wir bei sieben Boostern bei drei Hits. Also dafür, dass wir Doppelhits machen können, ist das ziemlich mehr. Mal schauen. Also die letzten beiden Booster müssen auf jeden Fall ein bisschen was gönnen. Hoffentlich auch mal vielleicht ein Doppelhit, aber hier auf jeden Fall nicht. Uiuiuiui. Ui, ui. Mich beschleicht so langsam das Gefühl, dass das hier ähnlich ist, vielleicht bei Scarlet Violet 1. Und äh, das ist ja auch das, was mir Kollegen früher, oder ein Kollege immer gesagt hat. Bei den Main-Sets keine ETBs, sondern Displays. Bei den Nebensets logischerweise ETBs, weil da gibt es keine Displays. Und da ballern dann die ETBs auch mehr. Ja, vielleicht hat er recht. Last Pack Magic. Hoffentlich nochmal was Nices. Und, ähm... Mal schauen. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es wirklich, dass wir was Cooles ziehen. Es wäre doof. Ich meine, wir haben eine Goldkarte gezogen, eine Charakter und eine X-Karte. Eigentlich haben wir schon verschiedene coole Pulls gehabt. Aber ein paar wenige für neun Booster. Da muss jetzt auf jeden Fall noch was her. Reversal Energy. Eieiei. Okay. Ja. Ähm, leider, leider nicht so geil. Nicht so geil. Ich schaue jetzt nochmal, was wir hier alles so gepult haben. Wird ja schnell gehen. Da sind wir. Diese drei Puls haben wir heute rausgeholt. Aus neuen Boostern ist wirklich keine gute Ausbeute. Also es ist äh, wie beim ersten Set und da bin ich glaube ich sogar noch bei dem Video hingegangen. Habe danach nochmal ein 3-Pack-Blister oder ein 1-Pack-Blister, ich weiß nicht mehr, geöffnet. Oder ein Sleeve-Booster, ich weiß es nicht. Und der war auch dog. Deswegen, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen wahrscheinlich eh nochmal in ein zweites Opening rein, wo wir so ein paar andere Sachen öffnen. Wir haben auch die Miraidon, Koraidon, ähm, Paldea Legends Tins da. Die haben wir noch sehr viel auf Card Market. Wir haben ETBs auf Card Market. Sehr viele noch. Ähm, wir haben auch noch die Sleeve-Booster. Wir haben die 3-Pack-Blister, 1-Pack-Blister auch auf Deutsch. Dann, äh, wenn das Video rauskommt, ist alles auch auf Deutsch da. Displays eventuell, weiß ich noch nicht, ob wir die öffnen und die Einzelkarten verkaufen oder die Displays einstellen. Wir haben auf jeden Fall super, super viel Super Dear Evolve da. Wir gehen auch in einen Fox-Stream, wir gehen in äh, Deutsch raus, kommt auch nochmal ein Fox-Stream. Link dazu ist in der Beschreibung, schaut da gerne vorbei. Sehr, sehr cool, könnt ihr auch mal mitmachen und vielleicht ein paar Sachen für euch ziehen lassen von mir, die ich euch dann zuschicke. Und ähm, ja, natürlich auch diesem Kanal hier sehr gerne ein Abo dalassen, einen Kommentar schreiben, natürlich die ganzen anderen Links mal abchecken, Instagram und so weiter. Aber ich will euch auch nicht weiter voll quatschen. Ich würde sagen, erstes Opening eher mehr, aber wer weiß, was da noch kommt. Und sonst vielleicht Skyward Valley 3 mit ein paar schönen Glura-Karten. Mal schauen. Danke euch fürs Einfalten. Danke euch zum Einfalten. Nee, danke euch zum Einschalten. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.